బద్ధశత్రువులు లేదా పుట్టు శత్రువులు అనే పదాలని కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశంలకు వాడాలి ఎందుకంటే ఒకళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఒకళ్ళు వ్యవహరించిన వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా సరే బ్రాకెట్లో షరతులు వర్తిస్తాయి అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులు అనొచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్గా అయితే అది అది పక్కన పెడితే సాధారణంగా వ్యాపారాల్లో ఎంఓయూలు కుదుర్చుకుంటుంటారు రాజకీయాల్లో అనధికారిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటుంటారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు జగన్ గురించి చెప్తుంటారు కదా జగను బీజేపీ టైఅప్ అయింది లేకపోతే పవను జగను టైఅప్ అయ్యారు ఇట్లాంటి అదేమో ఎదుటి వాళ్ళ మీద బురద వేసుకునేటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి ఆట అది పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఓపెన్గా కానీ సీక్రెట్గా అంటే అదేదో సామెత ఉంది కొండ మీద గోల్ ఏంటంటే వాళ్ళది ఎవరిదో కులపోవాల రహస్యం అని చెప్పి ఆ తరహా వ్యవహారం ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ నేతలందరూ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వెళ్తారు ఇప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ లీడర్లు అందరూ ఏది ఖచ్చితంగా గెలవాలి అనుకునేది ఎక్కడైతే టీడీపీ వీక్గా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాల్లో అదే సందర్భంలో కాస్త కాంగ్రెస్లో బలమైనటువంటి నేతలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాజీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేస్తారు ఇక్కడ మరోవైపున కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఇక్కడేమో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొత్తు పెట్టుకోరు జాతీయ స్థాయిలో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ పనిచేస్తుంది అంటే ఒకే పేపర్ మీద డయాగ్రామ్స్ చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటుంది తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం దోస్తి ఆంధ్రప్ర దేనికోసం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హోదా కోసం అదే ఆంధ్రాలో మళ్ళీ హోదా ఇస్తానన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రచారం చేస్తుంది హోదా కోసం పోరాడుతున్నాం అన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా పోరాడుతుంది ఇది సెకండ్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది థర్డ్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీతో జాతీయ స్థాయిలో పొత్తు ఉంటుంది రాష్ట్ర స్థాయిలో పొత్తు ఉండదు ఫోర్త్ ఫినామినా ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు వస్తారు తెలుగుదేశం నేతలు మాత్రం అటువైపుకి ఎటు వెళ్ళరనమాట కాంగ్రెస్ వైపుకి పోరు ఇది ఒక సిస్టమెటిక్ పొలిటికల్ గేమ్ దీని ప్రకారం ఒకటే ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లు చేల్చడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా పనిచేయాలి మంచి లీడర్లనే పెట్టాలి మంచి పోటీనే ఇవ్వాలి తద్వారా వైసీపీకి గతంలో డైవర్ట్ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ ఓట్లో కొంత చీలిక తేవాలి తద్వారా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుని చేల్చాలి ఇంకొక వైపున హోదా ఇచ్చేటువంటి పార్టీ ఎంతో సత్సంబంధాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా భవిష్యత్తులో రాష్ట్రానికి మంచి చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తిగా రాష్ట్రాన్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తారనేటువంటి కాన్సెప్టుతో చంద్రబాబు నాయుడు నేనుకోవాలి అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇక్కడ కాదు కానీ జాతీయ స్థాయి అంశాలకు సంబంధించి మాత్రం మద్దతు ఇవ్వాలి బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఆంధ్రాలో గెలిపించకూడదు ఇది పబ్లిక్కి టోటల్గా ఇచ్చేటువంటి లెసన్ సాధారణంగా మనకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఇవి చాలామంది విద్యార్థులకు వందకి డెబ్బై మందికి ఏం అర్థం కావు లెక్కలు మాత్రం ఫైనల్గా ఏదో ఆన్సర్ మాస్టర్ చెప్తుంటారు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అది పరిస్థితి మనకి దీంట్లో లెక్క రెండు రోజులు నాలుగులు కాదు రెండు మూళ్ళు ఆరు కావట్లేదు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అని చెప్తే అదే ఎందో ఆ ఏ ఎందో బి ఎందో స్క్వేర్ ఎందుకో టూ ఏబి ఏంటో తెలిసేది కాదు అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఫినామినా కూడా అట్లాగే ఉంటుంది బట్ ఒక ఎంఓయూ మాత్రం నడిచిపోతుంది